হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আমি মহাকাশ গবেষণা নিয়ে চলে এলাম এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর দিতে আমরা আগেও আপনাদের বলেছি যে এই মাসের মানে মে মাসের সাতাশ তারিখ দু হাজার হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক রকেট লঞ্চ এবং তাতে কি যাবে এবং কিভাবে যাবে সেটি আমি বলতে এলাম প্রথমেই বলে রাখি এটি কেন ঐতিহাসিক লঞ্চ ঐতিহাসিক লঞ্চ বলার কারণ হচ্ছে নাসা এর আগে কখনো বেসরকারি সংস্থার দ্বারা কোনো মানুষকে মহাকাশে পাঠায়নি এই প্রথম স্পেস এক্স আপনারা অনেকেই জানেন অ্যালান মাস্কের এই কোম্পানি যেটি খুব সুপ্রতিষ্ঠিত সেই কোম্পানির ক্রিউ ড্রাগনে করে পাঠাতে চলেছে দুজন অ্যাস্ট্রোনট যদিও এটা ডেমো টু তবুও দুজন মহাকাশচারী যেহেতু যাচ্ছে তাই এটি ঐতিহাসিক লঞ্চ সাধারণত রসকসমস মানে রাশিয়ার যে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সেই রসকসমসের রকেটে চড়ে মানে সৈজ রকেটে চড়ে আর তাদেরই ক্রিউ মডিলে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছায় তিনজন মহাকাশচারী আর ক্রিউ ড্রাগন যেটি বানিয়েছে স্পেস এক্স সেটি কিন্তু তিনজনের জায়গায় চারজন যেতে পারে একসাথে তবে এই যে প্রথম ডেমো লঞ্চ তাতে কিন্তু মাত্র দুজন যাচ্ছে আপনারা এই মুহূর্তে যে ভিডিওটা দেখছেন সেটা কিন্তু এই ক্রিউ ড্রাগনের ভিতরকার ছবি এই ক্রিউ ড্রাগনে করে দুজন মহাকাশচারী আগামী কাল সাতাশে মে যেতে চলেছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে না কোনো কাজ ওখানে গিয়ে করবে না এবং ফিরেও আসবে তার পরে পরেই তবে ওনারা রিপোর্ট দেবেন এই ক্রিউ ড্রাগনে করে মহাকাশচারীরা পরবর্তী সময় মহাকাশে ঠিকঠাক মতো পৌঁছাবে কি না এবং ফিরতে পারে কি না তাই এই যে লঞ্চটি এটি খুব যুক্তিযুক্ত একটি লঞ্চ কখন ছাড়া হচ্ছে এটি ইডিটি অনুযায়ী চারটে তেত্রিশ পিএম কিন্তু খুব দুঃখজনক ব্যাপার আমাদের ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত্রির দুটো তিন মানে আজ রাত্রির দুটো তিন নয় আগামী কাল আগামী কাল যে সাতাশে মে সাতাশে মে রাত্রির বারোটার পর যখন আঠাশে মে শুরু হবে তখন যে দুটো তিন এএম সেই সময় হবে লঞ্চ তাই আমরা হয়তো লাইভ আনতে পারবো না তবে তার নির্বাচিত অংশ অবশ্যই পরের দিন সকালের আগেই আপনারা পেয়ে যাবেন দুজন যে মহাকাশচারী যাচ্ছেন তাদের নাম আমি আগেও বলেছি আবারও একবার জানিয়ে রাখি একজনের নাম হচ্ছে ডাউগ হারলে এবং অন্যজন বব ভ্যাকেন এনারা দুজন নাসার খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাস্ট্রোনট বহু বছর ধরে নাসার সঙ্গে কিন্তু এই দুজন মহাকাশচারী যুক্ত এনাদের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে আগামী দিনে ক্রিউ ড্রাগনে করে মহাকাশচারীরা যাবেন এটি ছাড়া হচ্ছে আগামী কাল আর তার আগে বলে দিই যে রকেটটিকে রকেটটি রিইউজেবল রকেট স্পেস এক্সের বিখ্যাত রকেট ফ্যালকান নাইন ফ্যালকান নাইনে করে এই মহাকাশচারী দুজন উড়বেন এবং মিনিট দশকের মধ্যেই ফ্যালকান নাইনে ক্রিউ ড্রাগনটিকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের কক্ষপথে ছেড়ে দেবে আর এটি ছাড়া হবে মানে রকেটটি লঞ্চ হবে কেনেডি স্পেস সেন্টার ফ্লোরিডা থেকে আরও একটি কথা বলে দিই সাধারণত সহ্য করে যখন কোনো মহাকাশচারীরা মহাকাশে যায় তখন মাত্র ছ ঘন্টা কাটানোর পরেই ওনারা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কিন্তু ডকিং করে আর হ্যাচ ওপেন করে প্রবেশ করে যান মহাকাশ স্টেশনের মধ্যে কিন্তু এই ক্রিউ ড্রাগনটা মে মাসের আঠাশ তারিখ ইডিটি অনুযায়ী সকাল এগারোটা উনত্রিশ মানে প্রায় সতেরো থেকে আঠেরো ঘন্টা পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ডক করবে ওনারা কিন্তু এই ক্রিউ মডুলের মধ্যেই কাটাবে এই সময়টা আর আরও একটি কথা বা প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে চারজন যখন যেতে পারে দুজন কেন যাচ্ছে দুজন যাচ্ছে এনারা দুজন গিয়ে টেস্ট করে নেবেন আগামী দিনে চারজনই যাবে আর চারজনের মধ্যে যেমন এখন সহজ রকেটে করে তিনজন যান তখন চারজন যেতে পারেন কথা বা এরকম আলোচনা শোনা যাচ্ছে যে স্পেস এক্স এবং নাসা মিলে আগামী দিনে অন্যান্য দেশের মহাকাশচারীদের ট্রেনিং দিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে নিয়ে যাবেন অন্যান্য দেশকেও যুক্ত করবেন এই গবেষণার সঙ্গে যেমন উনিশশো সালে রাকেশ শর্মা সৌজ রকেটে করে কিন্তু চড়ে মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিল সেই সময় অবশ্য এখনকার এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনটি ছিল না তখন ছিল মির স্পেস স্টেশন তো এই ছিল ইনফরমেশান সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের মতো টাটা আর হ্যাঁ কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত লিখতে ভুলবেন না ধন্যবাদ